কিছু মানুষ আমাদের লাইফে আসে শুধুমাত্র ইমোশনস বাড়ানোর জন্য মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের কেনই বা ওই মানুষটার জন্য ইমোশনস বাড়ে যাকে আমরা চাইতেও পারি না আবার ছাড়তেও পারি না ইমোশনস সালা মারাত্মক ডেঞ্জারাস বয়সটা কুড়ির কাটা আর ঘড়িটা ঘন্টার কাটা সারাদিন পার করতে থাকলেও মন আমার সারাদিন ঘুরির মতো এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করত যদিও ইন্টারমিডিয়েটের কাটাটা কোনো রকমে পার করে ফেলছিলাম কিন্তু সামনে ছিল অ্যাডমিশন এক্সাম তো এত কিছু বলার কারণটা হচ্ছে এইটা বোঝানো যে আমার মাথার উপরে অনেক চাপ এবং যেইটা আমি একদমই নিচ্ছিলাম না ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল সিনেমা বানাবো বানাতামও টুকটাক ভিডিওস ওই কাঁচা হাতের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার যাকে বলে আর কি সত্যি বলতে অ্যাডমিশন এক্সামের চেয়ে সামনে থাকা একটা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য কিছু একটা বানানো আমার কাছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল তাই তো বই পড়া বাদ দিয়ে বই লিখছিলাম মানে ওই গল্প আর কি এই ভাই সমস্যা কি আপনার হ্যাঁ চোখে কি কম দেন নি আবার তো একটা চশমা লাগাইছেন আরে সরি আঙ্কেল খেয়াল করি নাই লিখতেছিলাম তো ওই মিয়া আঙ্কেল কেউ করে হ্যাঁ বয়স কি তোমার চিতা আমার খুব একটা বেশি নেই হ্যাঁ তা কি এমন লিখতেছিলা গল্প উইসপার্স অফ সলিটিউড বাঙালি হইছো বাংলায় গল্প লিখো আর অ্যাঙ্কেল গল্প তো বাংলাই শুধু নামটা ইংলিশ এত ইংরেজি বুঝি না আচ্ছা আঙ্কেল বাংলায় বলতে গেলে হচ্ছে নিঃসঙ্গতার ফিস ফিস আইসে মানে করে কাজে নুজলাম এই টাইপের মানুষজনের দেখা আমি প্রতিদিনই পাই মাঝে মধ্যে মজাই লাগে আবার মাঝে মধ্যে হেব্বি রাগ উঠে ভাই ওই চন্দন পার্কের ওই লোকেশনটা ম্যানেজ হয়েছিল আরে না গেছিলাম আমি টাকা চাই সালারা হ্যাঁ আমি তো আগেই বলছিলাম যে আপনি পারমিশন দিবে না ওই চুপে যাবে গিয়ে শ্যুট করে আসতে হবে আরে ওইটা একটা ম্যানেজ হয়ে যাইব তুই আগে বল তোর গল্প কি শেষ হয়ে গেছে অলমোস্ট কিছু বাকি আছে ও তো সার তো আজকে এক্সাম নিবে পড়ছস কিছু আরে ধুর তুই আমারে বল পড়াশোনা করে জীবনে কে কি করতে পারছে পয়েন্ট মামা পয়েন্ট আচ্ছা ভালো কথা একটু সিরিয়াস হ না এখন ভাই তোরা আমি তো সিরিয়াস হ্যাঁ আমি সিরিয়াস একদম হ্যাঁ ঘোড়ার আন্ডা সিরিয়াস তোমরা নয় দিন বাকি আর ফেস্টিভ্যালের ভাই না গল্প ঠিক হয়েছে না লোকেশন আর কাস্টিং কাস্টিং কই দোস কাস্টিং থেকে মনে পড়লো আমাদের এবারে নায়িকা কে আরে ধুর বেটা নায়িকা আবার কি আর্টিস্ট ওই তো আর্টিস্টটা কে আরে সেটাই তো পাচ্ছি না ভাই এই গল্পটার জন্য অর্গ্যানিক আর ইনোসেন্ট একটা লুক দরকার মানে ন্যাচারাল একদম একটা মায়া থাকবে যার মধ্যে এমন কাউকে দরকার যার লুকের মধ্যেই একটা আর্ট আছে ভালো <laughs> স্যার <laughs> 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 কি 
এই শাখাওয়াত স্যার তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে আর সেখানে তো চান্স না পাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না কি ডকমেন্ট আছে দেখ কি রে কি বললি ওরে না স্যার ওই एग्जाम নিয়ে কথা বলতেছিলাম আর কি ইম্পর্টেন্ট তো অনেক তাই হ্যাঁ एग्जाम নিয়ে কথা বলতেছিলি জি স্যার আর এমনিও আপনার সুপারিশ ছাড়া চান্স পাওয়া তো ইম্পসিবল স্যার আর এই জন্যই তো আমরা সবাই আপনার কাছে পড়তে আসি না কি বলো ভাই লোক জি স্যার জি স্যার তোরে তো আমি খুব ভালো করে চিনি তোর কোনটা তিতা কোনটা মিঠা আমি খুব ভালো করে জানি তোর সাথে জানার একটা কে আছে আপন এ আপন দাদা 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 জি স্যার আপন আর চন্দন তোমরা কিন্তু ওর থেকে দূরে দূরে থাকবা না হলে কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যৎ একদম অন্ধকার বলে দিতেছি আর তুই তুই জানি কি করস ও হ্যাঁ সারাদিন ক্যামেরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করস এগুলা কইটা কোনো লাভ নাই জি স্যার কোনো লাভ নাই স্যার ওই শেষমেশ বিয়ে বাড়ির ক্যামেরাম্যান হবে জি স্যার বস পরীক্ষা সময় মিলা দাও তারপর দেখব কান নদীতে কত জল অনু তুমি কিন্তু খুব সুন্দর করে পরীক্ষা দিবা ঠিক আছে জি স্যার প্রশ্নটা মনোযোগ দিয়ে পড়বা সবাই दे কিন্তু স্যার দেখলে তো তোমারও পেপার ক্যান্সেল করাই দিবে আর অনু যখন আমাকে এক একটা পেপার দিচ্ছিল না তখনই বুঝে গেছিলাম যে আমাদের এই গল্পের ক্যারেক্টারের জন্য ওই পারফেক্ট যদি জিজ্ঞাসা করো কেন তাইলে তোমরাই বলো ভাই এই যুগে এমন মেয়ে কোথায় আছে যে এক্সামের মধ্যে আবার আরেকজনের হেল্পও করে এই সময় শেষ দাও টাইম আপ কিরে তুই এত লিখছস দেখলি কেন স্যার আমি পারি তো সব কালকে রাতে পড়ছিলাম অনেক তোমার খাতাটা নেই নিলাম কিন্তু হ্যাঁ স্যার 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 আর একটু আরেকটু আরেকটুখানে স্যার স্যার এই দে দুই মিনিট স্যার দুই মিনিট স্যার কিরে তুই দুই ঘন্টা কিছু লিখতে পারো স্যার দুই মিনিট কি লিখবি আরে স্যার এই দাও সবাই দাও এত সময় লাগে কেন দাও এই দাও छोट ब दियो
দেখ তো চানতে বলে এতক্ষণ লাগে দেখবি সাথে রুটি কিনতে গেছো আরে রুটি তো লাগবই দেশ দুই ডানবো দুইটা এই যে বান্দার নাম নিছি বান্দা হাজির আমার কোনটা ভাই থ্যাংক ইউ হাসি না দেখি ও তুই টেস্ট কেমন দিলি আর এটা কোনো টেস্ট হইল সব তো কমন বাচ্চাদের কোশ্চেন করছে পুরা দেখছি আমরা সব দেখছি কি দেখছিস তুই যা দেখার দেখছি সমস্যা নাই আচ্ছা ভালো কথা তোর ফার্স্ট কোশ্চেনের অ্যান্সারটা কত আসছে রে টোয়েন্টি থ্রি দশমিক পঁয়ষট্টি কি রে তোর কত আসছে আমার দেখো এই শর্ট ফিল্মের জন্য যে ইনোসেন্ট লুকটা দরকার সেটা একমাত্র ওর মধ্যেই আছে তো যেমনই হোক ওরে খুঁজে বের কর আচ্ছা দেখতে সেমি ব্যাপারটা বাট সমস্যা হইল ওই কোচিং এর তো কারো তেমন চিনি না আমরা বাই চান্স যদি ওরা আমরা খুঁজে না পাই আমাদের কিন্তু তো সেকেন্ড অপশন হাতে রাখতে হইব কোনো সেকেন্ড অপশন না ব্রো ওরেই লাগবে আর এটাই ফাইনাল আচ্ছা মাথা ঠান্ডা করা হোক সবাই বাসায় যা পরে দেখতে সেমি করা যায় আরে চল না কি রে ভাই কল ধরস না কেন কতক্ষণ ধরে কল দিতেছি খোঁজ পাইছুস কোন আরে দেখতেছি আমরা প্যারানিস না তো তুই আচ্ছা ঠিক আছে কিরে চ্যাম্প কি সমস্যা এত টেনশন কিসের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হারাই ফেলছি ডার টেনশন করিস না পেয়ে যাবি মন থেকে কিছু খুঁজলে না অবশ্যই পাওয়া যায় এই তোর সামনে না একটা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ছিল কি অবস্থা ওটার গল্প তো রেডি ডার কিন্তু কিছু একটা হারাই গেছে যেটার জন্য কিচ্ছু শুরু করতে পারতেছি না হুম টাইটেল কি উইসপার্স অফ সলিটিউড ওয়াও মারাত্মক I feel proud. তোর বয়সে আমার জীবনে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার কিছুই ছিল না ড্যাড তুমি এত জোস কেন বলো তো সবার কাছে কমপ্লেন শুনি সবার বাসার থেকে তার উপরে সায়েন্স চাপায় দেয় এটা চাপায় দেয় ওটা চাপায় দেয় আর আমি যা করতে যাই তুমি ওইটারই সাপোর্ট করো মানে কেমনে ওই যে বললাম তোর বয়সে আমার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না তুই এমনিতে রাজ্যের চাপ নিয়ে আছিস তারপরে আমরাও যদি পরিবার থেকে তোকে চাপের মধ্যে রাখি তাহলে তুই যাবি কোথায় শেষমেষ আমার পথটাই তোকে বেছে নিতে হবে আর আমার পথে যাই থাক না কেন সুখ নাই ড্যাড এমনি মন ভালো নাই তুমি এর মধ্যে আর ইমোশনাল কথাবার্তা বলো না তো হ্যাঁ হ্যালো মামা তোর হ্যালো মেলো বাদে পাই গেছি মামা বুঝস নাই কি খোঁজ পাইছিস কোন আরে বেটা খোঁজ পাইছি মানে বাসার অ্যাড্রেস পাই গেছি পুরা मानलोज बेसि हो जा 
এটা কোক ফ্রিজ থেকে এসেছে বার থেকে না গাধার বাচ্চা ধর তুমি কিন্তু নিজেরই ইন্ডিরেক্টলি গাধা বললা হইছে আমার কথাবার্তা ডিকোড করে তোকে আর গরিবের বোমকেশ হতে হবে না আচ্ছা আই টেক দ্যাট এজ এ কমপ্লিমেন্ট দ্যাট চিয়ার্স চিয়ার্স अगेन दाड़ो ना बोलो আসলে সামনে আমাদের একটা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আছে ওইটার জন্য আমরা একটা শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছি হ্যাঁ তো আমাদের গল্পের জন্য একটা ক্যারেক্টারই দরকার আর আর কি প্লিজ ডোন্ট সে নো কারণ সেই ক্যারেক্টারের জন্য একমাত্র তুমিই পারফেক্ট আমারে দিয়ে এগুলা হবে না ভাই বেস্ট অফ লাক ও নো ও নো ও নো ও নো প্লিজ হ্যাঁ দেখো একটা সরি ইচ্ছা আমার দূর স্বপ্নেও নাই আর তাছাড়া আমি একটু একা একা থাকতে বেশি পছন্দ করি আরে এইটাই তো আমার ক্যারেক্টারটাও এরকম ওরও সব সময় একা একা থাকতেই পছন্দ আমার কোনো ইন্টারেস্টও নাই আরে শুরু করলে না ইন্টারেস্ট আসবে আর দেখবার সময়টাও ভালো কেটে যাবে নো হুম হুম ওয়ার ডেইলি একটা করে আইসক্রিম দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা প্লিজ ওনো মেনে যাও না প্লিজ ওনো প্লিজ ওনো দেখো তিনটা ইনোসেন্ট ছেলের ক্যারিয়ার দাঁড়ানোর প্রশ্ন তুমি হেল্প করলে সেটা হইতে পারে ইনোসেন্ট আর তোমরা কোন দিক থেকে তাহলে ডান কি ডান আমি কি হ্যাক করছি প্লিজ ওনো প্লিজ ওনো একটা বার আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু আমার যদি ভালো না লাগে আমি কিন্তু না আরে চিল এই টাইমটা যদি তোমার বেস্ট টাইম না যায় না তুমি আমার নাম ঘুরে নাম রাখো আচ্ছা দেখা যাবে এখন তোমরা যাও रिप्रेजेंट कर ওকে আর মেকআপ আ নো মেকআপ আমার তোমার এই ন্যাচারাল লুকটাই লাগবে জাস্ট লাইক নেচার আরে তুই লাইকটা ধর না ঠিক মতো হ্যাঁ ধরতেছি ধরতেছি আরে ব্যাটা তুই লাইকটা ভালো করে ধর না ফেসে জানে একটা চিলিক মারে বুঝছস না কি ব্যাপারটা দেখ তো লাইটটা কি করতেছ আমারে দে এখানে লাইট ধরো তোমরা আমার ট্যালেন্ট তো বুঝো না আমি লাইট ধরলে গাইছি এন ওকে তুমি ওখান থেকে হেটে হেটে আসবা ঠিক 4-5 সেকেন্ড পরে তোমার ফোনে একটা নোটিফিকেশন আসবে তুমি ফোনটা দেখলা আর আমরা ট্রানজিশনে চলে যাব ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে camera rolling and action ki bhai ki shoot korte chen apnara short film permission ache kisher permission ta shoot korte chen permission niben na to sherei to jiggesha korte chhi bhai jan eta to kono private property na to permission ta kisher to to shahosh kom na তুই তো মুখে মুখে কথা বলতেছস 
এই যে কথা বলতেছেন কথার জবাব দিতেছি এখানে মুখে মুখে কথা বলার তো কিছু নাই আর এক বাপের এক ছেলে সাহস কুমার তো প্রশ্নই আসে না আমাগো এলাকা শ্যুট করতে দিব না কি করবি কর এই তো বুঝছি আজাইরা বলা পাইন হুদাই গ্যাঞ্জাম করতে আসছে চল রে আয় আয় অন্য কোন লোকেশন দেখে নিব হ আয় আজাইরা এই বাপ এত জায়গা কিছু একটা করো এ ভাই নাইকার সাথে একটা সেলফি তুলতে দিলে চলে যেতাম কোন রিয়্যাক্ট করিস না তাহলেই চলে যাবে আচ্ছা একটা সেলফি তো তুলতে যাচ্ছে তুলুক না তাহলে তো আমরা কাজটা শেষ করতে পারি কোনো দরকার নেই बनाते আমাদের একটু দেখান সিনেমা দেখবি না আই দেখাই তোর সিনেমা আই দেখাই তোর সিনেমা আচ্ছা তোমাদের কি ওর একটু হেল্প করা উচিত না सरि तुम्हारे प्रथम दिन बजे सीचुएशन मध्य फिलल तुम चाहले एखान बद दी पर जोर करबना अरे चिल কোথাও যাচ্ছি না আমি শত হলো তিনটা ইনোসেন্ট ছেলের ক্যারিয়ার দাঁড়ানোর প্রশ্ন কি বলো ওই জোর আসতো স্যার কি রে মামা অন্তর যদি খারাপ হইছে কে শুর শুরু কর ওর তো ভয় পাইছে ভয় পায় সেই লর মামা এই রাস্তা আলে সে একটা দোস্ত আমাদেরই কি ভয় পায় চল আরে দোস্ত ওই শটটা কিন্তু সেই আসছে चुपी थे चल सामने दिखे सन्देह सब ठीक ठाक तो सब ठीक ठाक डैड 
ইনফ্যাক্ট আজকাল সব কিছু একটু বেশি ঠিকঠাক তুমি কেমনে জানলা আমি তোর বাপ বেটা তোর ডায়াপার থেকে সেরিলাক পর্যন্ত সব আমি দিছি তোমার মতো বাবা পুরো দুনিয়াতে একটাও নাই ইউ আর দেস্ট এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ফেস্টিভালটা জিতেও যাই মাঝে অনেক পলিটিক্স থাকলেও অডিয়েন্সের সাপোর্টে আমাদের শর্ট ফিল্মটাই ফার্স্ট হয়ে যায় আমাদের সেদিনকার সেলিব্রেশনটার মধ্যে না আলাদাই একটা ফিল্ম ছিল যেটা লাখ টাকা দিয়েও কেনা সম্ভব না এইসব ছোট ছোট অ্যাচিভমেন্টগুলোই ডায়েরিতে সবচেয়ে বড় বড় দাগ কেটে রাখে সব কিছু একদম ঠিকঠাক চলছিল এক কথায় ছাকাস ढकमारो সরি তখন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি কি করব হয়তো আরেকবার ভেবে দেখা উচিত ছিল হয়তো কিছু ভাবাই উচিত হয়নি কিছু মানুষ আমাদের জীবনে অল্প কিছু দিনেই অনেক বড় জায়গা করে নেয় আর সেই মানুষটা হঠাৎ করেই নাই হয়ে গেলে বোঝা যায় ইমোশনসকারে বলে অনু সালাম जान আরে তুই একটু শান্ত হ না তুই আমার বল না 
তুই আমারে বল অ্যাটলিস্ট আমার সাথে একবার দেখা তো করবে না কি একবার কথা তো বলবে কি এমন করে ফেলছি আমি ভাই সরিটা তো বলতে দিবে না কি এটি কিরে ভাই কিরে ভাই তুই কান্না করতেছস দোস দেখি আরে না এদিক টাকা আরে শালা পাগলামি কেন করতেছস এদিক আই আমরা আসি না সব ঠিক হয়ে যাবে দোস মন খারাপ করিস না खुजी पावा पड़ो स्वप्न देखो तई तो আমি জানি তুমি খুবই ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু আজকাল ভালো স্টুডেন্ট দিয়ে কোনো কিছুই হয় না এরকম ভালো স্টুডেন্ট ঘরে ঘরে অনেক পড়ে আছে তোমার কোনো আইডিয়াও নাই আমি চাইলে কিন্তু তোমার হেল্প করতে পারি স্যার সত্যি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার তুমি তো জানোই আমি ইউনিভার্সিটি চ্যারিটির সাথে কানেক্টেড আমি সুপারিশ করে দিলে তোমার অ্যাডমিশন হয়ে যাবে তোমার স্কলারশিপ হয়ে যাবে তুমি যেটা চাপ সেটাই হয়ে যাবে তুমি যা যা বলবা সব হবে যদি তুমি আমাকে একটু হেল্প করো ঠিক বুঝলাম না স্যার না বুঝে তো কিছু নাই তোমার থেকে আমার বয়সের পার্থক্য তো তেমন একটা বেশি নাই टीचार कैमने चले तर रेपुटेशन हार আরে কি রে ভাই ওর তো কান্নাই থামতেছে না 
আর আজকে যা হইছে এরপরে তোমার দিকেও চোখ তুলো তাকানোর সাহস পাবে না এ আপন এক কাজ করতো তোরা যা আমি ওরে বাসায় দিয়ে আসি চল চল ওদের একটু প্রাইভেসি দে আরে কি রে ভাই তোরা টায়ার্ড না এই জন্য বললাম বাসাকে একটু রেস্ট কর মারামারি করলা তুমি আর টায়ার্ড আমরা ওকে ঠিক আছে যা তাইলে তুই যা বাসায় দিয়ে আচ্ছা এখন কান্নাটা থামাও না বাপ স্যার যদি সত্যি সত্যি তোমাদের ক্ষতি করে আরে শুনো যত গর্জে তত বর্ষে না আচ্ছা বাই দাওয়ে তুমি আমার কেয়ার করতেছো কেন কেয়ার কই করলাম আমি তো জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা তুমি কি জানি বলবা বলছিলা থাক কোনো দরকার নাই আবার কত দিনের জন্য গায়েব হয়ে যাবা কে জানে এখনো দরকার নাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি তোমাকে তুমি আমাকে কি আমি তোমাকে অ্যাডমিশনের জন্য কয়েকটা সিট দিব না পইরো কাজে লাগবে আরে কি হইল কিছু না তুমি যাও আবার গায়েব হয়ে যাও না কিন্তু হবই তোমার কি ঘাড়তে আমি এটা গেল না না শুনেছি কেউ কেউ বলে লাইফে ইমোশনাল হলে চলবে না কিন্তু আমি বলি ইমোশন ছাড়া তো ভাই লাইফটাই চলবে না থাকুক না কিছু ইমোশনস একটু হাসি একটু কান্না সাথে কিছু অভিমান আর খানিকটা পায় না फेसबुक ग्रुप कम्यूनिटी टैबे उ नाम पोस्ट कर 